Hi friends, this is Nivita. In this video, 11th standard chemistry, page number 200, thermodynamics lesson, heat of combustion. Okay, wow. So, combustion is the heat of oxygen. So, heat is the heat of combustion. So, heat of combustion of a substance is defined. Change in enthalpy. Heat of combustion of a substance is defined. Change in enthalpy. Heat content is changed of a system. When one mole of a substance is complete, burn in excess of air or oxygen so other than the heat of combustion means low, which means in earth of dinner if a ch4 when the evlo moles are one mole are than excess of oxygen a kundu other than excess of oxygen alien that combustion now so the kundu na heat pandra so up and k will change in enthalpy other than number in the heat of combustion have been solved okay so you paint that like carbon on the one mole or so other than the oxygen on the one the burn pandra pen carbon dioxide of the upper and the evlo heat when the record the change in enthalpy and other card that I am in the heat of combustion have been solved so in the combustion reaction on the epome on the name because who does are correct are jillian or card so another than my exothermic the world and in the heat of combustion epome and a con the negative leather war of being solved so then I'm able to denote panam dina del h c evidence later so heat of combustion of methane or a value in a minus 87.78 kilojoule per mole புரிந்துதா the change in enthalpy of a system ஒரு system ஒடு enthalpy வந்து change ஆகுது எப்படி எப்படினா when one mole of a substance வந்து நான் complete burn பண்டுகிறேன் இந்த excess of air or oxygen so அதுதா வந்து heat of combustion அப்படின் சொல்கிறது அடுத்தது நாம் பாக்கப் பார்த்தனேன் molar heat capacities அப்படினா when heat is supplied to the system நான் சிஸ்டத்துக்கு வந்து heat குடுக்கிறேன் observe the heat and hence kinetic energy increases இப்பனா இந்த இங்க இருக்கிற water இருக்கு நான் என்ன பண்டிர் heat கொடுக்கிறேன் அப்பே இந்த molecules லை என்ன பண்ணும் இந்த heat வந்த observe பண்ணிடு அது kinetic energy increase ஆகுமா அந்த molecules வடு kinetic energyல அங்க 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 அது போகும் kinetic energy increase ஆகும் this in turn rises the temperature of the system இதனால் இந்த kinetic energy நடக்கிறேன் அது எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படினா என்ன பண்ணும் ஹையஸ்ட் மைனஸ் லோவஸ்ட் பண்ணுமா அப்ப T2 மைனஸ் T1 அப்படிங்கிறது எதுக்கு डायरेक्टली ப்ரோபோஷனலா இருக்கு இப்போ இந்த T2 மைனஸ் T1 அந்த चेंज இன் टेंपरेचर வந்து எதுக்கு डायरेक्टली ப்ரோபோஷனலா இருக்கு அந்த टेंपरेचर चेंज வந்து நான் வந்து எவ்வளவு ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன் அத பொறுத்து இருக்குல சோ அப்ப இந்த இடத்துல heat observe and inversely proportional to the mass of the substance mass of the substance is inversely proportional why is it now if you can get a mass and then are a year for learning that we know and it can the temperature change are the number the and it's going to near a mago correct so அதாவது இது இன்கிரீஸ் ஆகும் போது இது கம்மியாகும் இப்போ நான் வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணனா இந்த ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணனா இது இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதனால் இது ரெண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்த பொறுத்தவரை மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு நிறைய இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய தண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை சூடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆக வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல So, that is T2 minus T1 directly proportion to Q by M. So, in the M in the side of it, M into T2 minus T1 is proportional to Q. So, that is what you can do. Q is directly proportional to M into and the change in temperature is del T. So, we can introduce a constant in the C. Then, C is equal to Q divided by M del T. So, the constant is heat capacity. Then, the constant is form Q divided by M. M into del T T2 minus T1 அப்படின் வரும் சரி இப்பு ராயின் செய்கிறேன் அப்படினா 1 kg எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு water இது ஒன்று 1 kg எடுத்துக்கிறேன் அப்பே எனக்கு T2 minus T1 அந்த change in temperature வந்து 1 Kelvin எடுத்துக்கிறேன் okay வா so அப்பே எனக்கு heat capacity எனக்கு எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின் பார்த்தீங்கனா so, எனக்கு mass வந்து 1 kg இருக்குமோது, அந்த T2 minus T1 வந்து 1 kg இருக்குமோது, நான் என்ன பண்ணம் அப்படினா, heat capacity வந்து specific heat capacity அப்படின் சொல்லும் என்ன, இப்பன் specific பண்டில்லை, mass T2 minus T1 வந்து 1 kg கொண்டு வருது, சொந்தமார் specific heat capacity வரும். So, அந்த equation தான் இதிருந்துக்கு 1 போட்டீர்கள் இங்க C யாரல் அப்சவாயிருக்கு பை 1 kg தன்னம் எடுத்திருக்கும் 1 kg of substance எனக்கு எவ்வளோ rise in temperature நடந்திருக்கு 1 kelvin தன்னைத்தும் to rise its temperature by 1 kelvin at a specified temperature 
அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் கெல்வினாக இருக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு ப ஸ்பெசிஃபைட் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதுதான் நமக்கு ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி நம்ம இந்த இதுதான் நமக்கு ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது தானே பார்த்தோம் சிங்கிறத ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தோம் அந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு வருது த ஹீட் அப்சர்வ்டு ஹீட் அப்சர்வ்டு ஓகே யாரால் பை ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னாலும் அதனால் ஏற்படுற அந்த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வினாக இருக்கிறனாலும் அட் அ ஸ்பெசிஃபைடு டெம்பரேச்சர் ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒருவேளை எனக்கு ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மோல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நான் என்ன அர்த்தம் சேம் தான் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ்டு பை ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டு ரைஸ் இஸ் டெம்பரேச்சர் பை ஒன் கெல்வின் ஒரு மோல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆயிருக்கு ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் கெல்வினாக ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஹீட் வந்து அது அப்சர்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதோட யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து நான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்லையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்லேயும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் படி எனக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் யூ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது தெரியுமா ஸோ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டமாக இருக்கனால நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் பி டிவி அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கியூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது யூ ப்ளஸ் பி டிவி அப்படிங்கிறது வருமா ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஓகே ஒரே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் வச்சுட்டு நான் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் எனக்கு எந்த விதமான சேஞ்சுமே இல்லை டெம்பரேச்சரில் அதனால் இந்த டெம்பரேச்சர் டிவியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்னென்னு மட்டும் வரும் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூனு மட்டும் வருமா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூன் மட்டும் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டோ யூ பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ யூ பை டோ டி டோ கியூ பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ யூ பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ இந்த வேல்யூவை தான் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் த ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் எதுக்கு with respect to the temperature at a constant volume. புரிஞ்சுதா இந்த சிவி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறேன் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது தான் டெல்கியூனாலே ஹீட் கெப்பாசிட்டி தானே ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ங்கிறது தான் சிவி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் அந்த டோங்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதே மாதிரி நான் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை வந்து நான் சொல்லும்போது நம்ம ஏற்கனவே பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி செவனில் என்தாலபி கான்செப்ட் பார்க்கும்போது டெல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபி அதாவது கியூபி அப்படிங்கிறது என்னது எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இருக்கிற அப்போ வந்து ஹீட் வந்து எவ்வளோ சப்ளை ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட்ட கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தான் எடுத்துருவோம் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது அந்த கியூ தானே பேஸ் பண்ணி தானே வரும் ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்தாலபி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் நான் இப்போ எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கான்ஸ்டண்ட்டான ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு இதனோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா இது இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற அந்த ஒரு வேல்யூவாக வரும் ஸோ அப்போ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டோ ஹெச் டிவைடட் பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு